Welcome to Learning Management System e-learning. There are three steps in the mapping of students for industries. In first and last steps, college has to do and the second step, student has to do. In the first step, college has to do it through principal login only. In this part, we have to collect the details of industries which you want to mapping the students for doing short term internships or long term internships. That is name of the industry owner, mobile number, mail ID, complete address, location, register number and GST number also. First we go to Google search and type as AppSci LMS ePortal. We got this window AppSci LMS ePragati. Click on this link. We got another window AppSci LMS main window. This is. First we close this. This is the main window. Andhra Pradesh State Council of Higher Education AppSci Learning Management System LMS IIC Industry Internship Connect. This is the main AppSci window. Go to login and click on login we got the the dialog box welcome back username username is our college mail id and enter password and also capture enter the capture click on submit we got a new window we got this window you do better when you know better go to right side down corner click on industry connect we get another window opportunity lies in the middle of difficulty go to right side top corner click on post job this is new window first we select the internship type click on select the type Global Virtual, Local Physical, Global Physical, Local Virtual. General college nearby places low on internship chair and kuna gravity, local physical self test. Next period. Period may click chest, they make you take a different options. Two months internship, short term chair and kuna, six months long term chair, eight months. E two months to six months, Matan Kalibi, eight months. So long term internship both rendu cheyal anukuntunnara ledha csp community service project cheyal anukuntunnara chusukoni present mana 2 months internship short term cheyal anukuntunna kabatti click cheyandi next select district a ye district lo undo select cheyandi mee college ye district lo undi dan location select chesthe nearby places suppose manaki vkv government degree college kottapeta ekka ye district lo undi ante manaki konasima district dr b r ambedkar konasima district select cheyandi Next, ये मंडलों लो उन्हें मैं कॉलेज उन्हें टू एंड मंडल में सेलेक्ट किया इसको, तो माध्य कोत्ते पैटा, फिर कोत्ते पैटा क्लिक चेंड, कोत्ते पैटा रोरल, नेक्स्ट सेलेक्ट कैटेगरी, सेलेक्ट टाइप, सेलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी टू मंथ्स, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन टाइप कड़ा कन्वेंशनल ला प्रोफेशनल ला जनरल का मानो कन्वेंशन यूज़ चाहते हैं अगर बट कन्वेंशनल कन्वेंशनल क्लिक चेस्टे मेरे को सेलेक्ट क्वालिफिकेशन स्टूडेंट के संबंधित चीज़ नोट बंटी ये स्टूडेंट्स ने मानो मैप चेलन करना सो अगर इंडस्ट्री सेलेक्ट चेसा हो आ इंडस्ट्री के संबंधित चीज़ बीए स्ट अधे वेदंग अधे इंडस्ट्री लो BA स्टूडेंट नी सेलक्चे याली BSC स्टूडेंट्स नी सेलक्चे याला नुकोंडी So BA, BSC यला में different different गए एड़्चेस कोच्छ Suppose BA स्टूडेंट नी एड़्चेस BA Next select role So ये इंडस्ट्री BA स्टूडेंट्स लो वाला role एंटो सेलक्चे याली � so, we have to do banking or industry or shop. We have to do banking or banking. We have to do accountant. We have to do accountant. We have to do internship. Next, enter pay. We have to do pay. 
జనరల్ గా ఏంటి మనం ఎన్ని కూడా ఇంటర్న్షిప్ అన్ని కూడా లోకల్ ఫిజికల్ అన్ని కూడా మనకి ఫ్రీ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నాం మ్యాక్సిమం ఒకవేళ మీకు పెయిడ్ అనుకోండి ఆ అమౌంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో సపోజ్ ఇక్కడ మినిమం పే ఎంత జీరో సో మ్యాక్సిమం పే జీరో ఫ్రీ ఇంటర్న్షిప్ కాబట్టి సెలెక్ట్ కీ రోల్ సో అక్కడ బ్యాంకింగ్ లో ఏం రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సపోజ్ ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రోల్ ఉందా బేసిక్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ఆప్షన్ లేదో ఒకటి మనకి మనం తీసుకునే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ రోల్ సంబంధించినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రోల్ ఏదో చేయాలి సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైమే మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మినిమం ఎక్స్పీరియన్స్ జీరో సో మ్యాక్సిమం ఎక్స్పీరియన్స్ జీరో ఫస్ట్ టైం మనం స్టూడెంట్స్ని మ్యాపింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఒక ఇండస్ట్రీకి సో అక్కడ మాకు అన్ని కూడా జీరో జీరో సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ డిస్టిక్ సో మన ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఏ డిస్టిక్లో ఉంది సేమ్ జనరల్గా కూడా మనం మన స్టూడెంట్స్ అన్ని కూడా నియర్ బై కాలేజెస్ నియర్ బై ప్లేసెస్లో వస్తున్నాం కాబట్టి సేమ్ డిస్టిక్లోనే ఉంటుంది ఆ డిస్టిక్ ఒకవేళ వేరే డిస్టిక్ పంపించారనుకోండి పెయిడ్తో వేరే డిస్టిక్ పంపిస్తే అక్కడ ఆ డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ లోకల్లోనే మేము పిల్లల్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ కోనసీమ డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో కోనసీమ డిస్టిక్ సెలెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అసలు మనం ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఏ ఇండస్ట్రీ ఏ ఫర్మ్లో మనం ఇంటర్న్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నాం దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేయండి చేస్తే మీకు ఇక్కడ మీకు ఒక ట్వంటీ ఇండస్ట్రీస్ రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి ఈ ట్వంటీ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ జనరల్గా మనం ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయక ముందు మనకి అన్న యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మనకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఇస్తారు ఏ యూనివర్సిటీ పదిలో చేయాలనుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఇస్తారు మీకు మేము వీకేవి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీ నన్నయ్య ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ పదిలో ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు మాకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఇచ్చారు ఆ గూగుల్ ఫామ్లో లోకల్లో ఇండస్ట్రీస్ మనం స్టూడెంట్ మ్యాప్ చేయడానికి ఒక తొమ్మిది పది ఇండస్ట్రీలు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ వాళ్ళ మొబైల్ నెంబరు వాళ్ళ నేమ్ మెయిల్ ఐడి అవి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన రిజిస్టర్ నెంబరు జిఎస్టీ నెంబరు లొకేషన్ ఇవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ సంబంధించినటువంటి డేటా మొత్తం కూడా ఆ గూగుల్ ఫామ్లో ఇండస్ట్రీ వైజ్గా సేవ్ చేయాలి ఫిల్ చేసిన తర్వాత యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చూసి అది ఓకే అయితే వాళ్ళు యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తారు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సపోజ్ మన స్టూడెంట్స్ని బిఏ స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఈ బిఏ స్టూడెంట్స్ ఒక ఇంటర్న్షిప్ పెంచాలనుకున్నాం ఇంటర్న్షిప్ పెంచాలి అంటే అక్కడ ఇండస్ట్రీ కనిపించాలి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలు సపోజ్ మనకు అక్కడ ముందు రిజిస్టర్ చేయించుకోకపోతే మన ఇండస్ట్రీలు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళు ఓకే యాప్షీ వాళ్ళు అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఓకే చేసిన తర్వాత వచ్చినవి సో అప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మన ఇండస్ట్రీలు సపోజ్ కొత్తపేట ఎస్బీ మోటార్స్ లేదా పీవీసీ ఇండస్ట్రీ రమాన్ రాయల్ ఇలా మీకు కావాల్సినటువంటి మన ఇండస్ట్రీలు అన్నీ కూడా రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాం తర్వాత ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ మీకు ఒక ఇండస్ట్రీ సెలెక్ట్ చేసాం డిఫాల్ట్గా కొన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ సెలెక్ట్ చేసాం నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంతమందికి ఆ ఇండస్ట్రీలో మనం ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పించాలి సో ఇక్కడ మీకు టూ ఇయర్స్ స్క్వేర్ సొల్యూషన్స్లో ఒక ఇంటర్న్షిప్ మనకు పది మంది ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పించాలి ఆ పది మంది ఇంటర్న్షిప్ ఎవరికి బిఏ స్టూడెంట్స్కి ఇప్పించాలి లేదా బిఏ స్టూడెంట్స్ ఒక ఐదుగురు అదేవిధంగా బిఎస్సీ స్టూడెంట్స్ ఒక ఐదుగురు ఉన్నారనుకోండి బిఎస్సి అదేవిధంగా బీకామ్ కూడా ఉన్నారనుకోండి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుని కావాల్సినటువంటి ఇక్కడ బిఎస్సి బీకామ్ సో ముగ్గురు ఉన్నారు ఇక్కడ బిఏ బిఎస్సి బీకామ్ ఇలా మీరు ఎంతమంది అయితే ఎన్ని గ్రూపులకు అయితే ఇండస్ట్రీ ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పించాలనుకున్నారో వాటికి సంబంధించినటువంటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో బిఏ ఎంతమంది ఉన్నారు బిఎస్సి ఎంతమంది ఉన్నారు బీకామ్ ఇలా మీరు మొత్తం స్టూడెంట్స్ కౌంట్ చేసి వాళ్ళకి ఎంతమంది ఉన్నారంటే సపోజ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ని ఆ ఇండస్ట్రీలో బిఏ ఐదు బిఎస్సి ఐదు బీకామ్ ఇలా మీరు ఆ టోటల్ కౌంట్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పించాలి ఫిఫ్టీన్ స్టూడెంట్స్కి ఇప్పించాలి ఇక్కడ టైప్ చేయండి సో పోస్టెడ్ డేట్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఎప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ రోజు మనం ఇంటర్
మనకు ఫ్రీయే కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రీ మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి సో అమౌంట్ ఇంటర్న్షిప్ టైప్ ఫీజు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమవుతుంది డిఫా ఇక్కడ డియాక్టివేట్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మీకు పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ పెట్టారు అనుకోండి సో ఆ అమౌంట్ పే చేయాలి ఇక్కడ అమౌంట్ టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రీ జనరల్గా మనకు ఫ్రీ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రీ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది డియాక్టివేట్ అవుతుంది ఇక్కడ యాడ్ ఒక కామెంట్ యాడ్ చేస్తారు కామెంట్ ఏంటంటే సపోజ్ మనం ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక పది ఇండస్ట్రీలు యాడ్ చేసాం సో ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీ దగ్గర మన కామెంట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి టూ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ స్టార్టింగ్ డేటు ఎండింగ్ డేటు మెన్షన్ చేస్తాం సో అది మా కంపెనీ దగ్గర కనిపిస్తుంది క్లియర్గా మనం ఓపెన్ చేయగానే యాప్షిఎల్ఎంఎస్ అక్కడ ఓపెన్ చేయగానే వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ మన ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయి సపోజ్ ఒక టెన్ ఇండస్ట్రీ యాడ్ చేసాం ఆ టెన్ సంబంధించినటువంటి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది వాళ్ళకి సంబంధించిన టూ మంత్స్ డేట్ అన్నీ కూడా అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ సక్సెస్ అని వచ్చింది చూడండి సక్సెస్ అని వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు అంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం యాడ్ చేసాం సో సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్కి ఒక టెన్ ఇండస్ట్రీని యాడ్ చేసాం సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా ఒక ఇండస్ట్రీని యాడ్ చేసాం ఇక్కడ టైప్ ఇక్కడ చూడండి టూ ఇయర్స్ స్క్వేర్ సొల్యూషన్స్లో ఇక్కడ మనం ఒక కామెంట్ కూడా ఇచ్చాం ఆ కామెంట్ ఏంటి టూ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ స్టార్టింగ్ డేటు ఎండింగ్ డేట్ జస్ట్ మనం టైప్ చేసి వదిలేసాం ఇక్కడ డేట్ కూడా మెన్షన్ చేశారు అనుకోండి క్లియర్గా మనకి అక్కడ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఇలా మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ వన్లో మనకి ఇండస్ట్రీలు ఎలా మ్యాప్ చేయాలి ఈ స్టూడెంట్కి మ్యాప్ చేసాం నెక్స్ట్ స్టెప్ టూకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంటే స్టూడెంట్ యాప్షీ ఎల్ఎంఎస్ ఓపెన్ చేసుకుని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ప్రొఫైల్ వెరిఫై చేసుకుని వాళ్ళు సంబంధించినటువంటి రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసి ఈ కంపెనీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుంది అక్కడ అక్కడ వ్యూ కనిపిస్తుంది వ్యూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది దానిలో వాళ్ళకు డీటెయిల్స్ అన్ని యాడ్ చేసి రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఈ కంపెనీకి వాళ్ళు మ్యాప్ అవుతారు ఇది సెకండ్ ప్రాసెస్లో స్టూడెంట్ ఫిల్ చేయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ లాగిన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టూడెంట్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతారు సో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేసాం ఎంతమంది సో ఇక్కడ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నైన్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ ఇండస్ట్రీలో నైన్ మెంబర్స్ ఈ ఇండస్ట్రీలో సిక్స్ మెంబర్స్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ట్వంటీ ఫోర్ ఇలా వన్ బై వన్ ఎంతమంది అయితే మనకు మ్యాప్ అయ్యారో తెలిసిపోతుంది అక్కడ ప్రిన్సిపల్ లాగిన్లోకి వస్తే మనం యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తాం అప్పుడు టోటల్గా మ్యాప్ అవుతారు మ్యాప్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ అంతా టూ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఈ ప్రాసెస్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్